ザ・京都遺産ナビゲーターは私たたりめピテルが担当いたします本日訪れたのは JR 山科駅から徒歩20分江戸時代のトリックアートを楽しめる毘沙門堂大宝3年に文武天皇の直眼により出雲寺として創建されました直眼とは天皇が神様にお願いをすること昔の日本では飢饉や疫病が流行るとそれらを鎮めるために天皇が神様にお願いをしていました703年に創建されてから度重なる戦火や消失を得て1665年に天界大僧正の尽力によって再建その際に御祭天皇の王子神戸発信王が入寺されたことで門跡寺院となりました極楽橋です御祭天皇がこの地を訪れた時橋から上はさながら極楽浄土のようだと簡単されたことから極楽橋と名付けられたと言われています急な石段を登った先に見えるのが仁王門です本殿の拝観料は500円中では天井に描かれた守護竜や見る角度によって見え方が変わるふすま絵を鑑賞することができます万水園です心の裏文字をかたどった池に亀島、千鳥石、座禅石などが配置されています石の配置で心の文字をその余白を池で表現しています広大弁財天です豊臣秀吉の母大間所ゆかりの弁財天で大阪城や広大寺を得て毘沙門堂の地に祀られています。帰りは直視門から続く坂道を染める四季もみじを堪能することができます。大浴湯修行です。煮えたぎった油に浸かるという光月おでん並みのフィジカルを求められる地獄の修行です日本の僧侶は全員がこれを履修していますいかがでしたか本日訪れたのは秋のレッドカーペット続く毘沙門堂変わっていると言われれば変わっているしそんな気がしないでもないけれど変わってないようにも見える江戸時代版トリックアートはちょっとしたデートにもおすすめですぜひ一度お立ち寄りください。